അയ്യോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വളരെ കുഞ്ഞ് ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഏറിയ ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബേസിനെയും ഹൈറ്റിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ടും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു അതർ ട്രയാങ്കിൾ അതർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യെസ് അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും അല്ലേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡും അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന സൈഡ് അല്ലേ ആ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പം നോക്കിയേ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുവർ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിന് നേരെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ ബി സി ഈ ബേസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ലൈനിൽ വന്ന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു പോയിന്റ് കൊടുക്കാം ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഇത് ഈ ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല അല്ലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണോ ഇതിന് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബേസ് അതിലേക്ക് ചേർത്തു കണ്ടോ ഇനി എനിക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എ ഡി എ ഡി ഇൻറ്റു ബി സി കണ്ടോ എ ഡി ഇൻറ്റു ബി സി ബൈ ടു ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു എയിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എ ഡി എന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും അതേപോലെ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഡിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് കിട്ടി ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ എ ബി സി എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ത് എ ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ഡി ഇൻറ്റു ബി സി ബൈ ടു ഓക്കെ എ ഡി ഇൻറ്റു ബി സി ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിളിനെ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ നമ്മളോട് ഏറിയ ചോദിക്കുമെന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ പി ക്യു ആർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പി ക്യുവിലേക്ക് മുട്ടിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിന് എസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം യെസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പി എസ് ഇൻറ്റു ക്യു ആർ ബൈ ടു അല്ലെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത് പി എസ് ഇൻറ്റു ക്യു ആർ ഈ എസ് ക്യു എടുക്കരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത എക്സ് ക്യു അല്ല എടുക്കണ്ടേ കാരണം അത് നമുക്ക് പി ക്യു ആറിന്റെ പി ക്യു ആറിന്റെ ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കും ക്യു ആർ എന്ന ബേസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കും ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ബി ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ബി സി ആണ് എടുത്തിരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അളവ് കൊടുക്കുവെന്നിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഫോർ സെന്റിമീറ്ററും ഓക്കെ ക്യു ആർ നമുക്ക് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പി എസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഉള്ളത് പി എസ് നമുക്ക് ഫോർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ക്യു ആർ എന്താണ് ക്യു ആർ ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ തന്
വാഴ ഓക്കെ വാഴ നടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഇത്രയും ഭാഗം എടുത്തു ഈ പ്ലോട്ടില് ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ എന്ത് നട്ടു അവര് അവർ വാഴ നട്ടു ഓക്കെ ഏത് ഭാഗത്താ ഈ ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ ഇത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ട്വന്റി മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ലോങ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാഴ നട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ ഇതിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് എന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ പാർട്ട് ഈ ട്രയാങ്കുലർ പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു യെസ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ടെന്ന് എന്താണ് ഈ വാഴ നട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ത് ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അതിന്റെ ബേസ് എന്താണ് ട്വന്റി അല്ലെ ട്വന്റി അല്ല അപ്പം ബേസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ടു ഓക്കെ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ടു നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു വണ്ണും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവും അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്റർ അല്ല മീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടുത്തെ ബേസ് ആയിരുന്നു ഇരുപത് അതേപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ടെൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കുലർ പാർട്ട് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് അതായത് ഈ വാഴ നട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് റൈറ്റിൽ കാണുന്ന വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നമുക്ക് ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതാം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കുലർ പാർട്ട് എന്ത് എഴുതണം ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കുലർ പാർട്ട് ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നോക്കി എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ട്രയാങ്കുലർ പാർട്ട് ടു ദ റൈറ്റ് of the of the area of the plantain adayad ee vaadu nattirikkunna ayinde valadu bhagathu kaanuna ee ee triangle de area okay appo ibidthe endana base 16 aanu alle ningal kaanallo 16 alle adhe pole height endana 10 aanu appo 16 into 10 by 2 okay ibidu namukku endengil cancel cheyan pattu 2 into 1 um 2 ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ നമുക്ക് ഏരിയ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് ചോദ്യം തീർന്നു ഇല്ല ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പേസിയം ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഏരിയ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഴ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇനി ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലോട്ടിൽ വാഴ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് കൃഷി ചെയ്തു അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ട്രപ്പേസിയം ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ ഫിഗറിനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ട്രപ്പേസിയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ട്രപ്പേസിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ ഒരു ജോഡി എതിർവശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവരെന്താണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്താണ് പാരലൽ ലൈൻസ് ഇവർ ഒരിക്കലും മുട്ടത്തില്ല അല്ലെ അതുപോലെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ പാരലൽ ആണോ അല്ല ഇവരെന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടിമുട്ട് ഇവർ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നോ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കൂട്ടിമുട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഫിഗറിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വാഡലാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രപ്പേസിയം എന്ന് പറയ
കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ ഏറിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല ഏറിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എത്ര എങ്ങനെയാ ഫോർമുല ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് എത്രയാ തേർട്ടി ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ടെൻ അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രപ്പേസിയത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പേസിയം അല്ലെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പേസിയം എന്തായിരിക്കും നമുക്കിത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും നോക്കിയേ ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പേസിയം എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇത് എത്രയുണ്ട് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റി ആയിരുന്നു അല്ലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾക്ക് കൂട്ടണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ട്വന്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പേസി എത്രയാ കിട്ടിയത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെയും റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നും കുറച്ചു നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ ട്വന്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രപ്പേസിയത്തിന്റെ ഏരിയ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ദ ആംഗിൾ അറ്റ് ബി ഇസ് റൈറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ബി സി ഇസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ദ സൈഡ് ഓഫ് ബി സി ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബൈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ടു ഡി വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി നമുക്ക് ഒരു എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഡി സിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഇവിടെ ബി എന്താണ് റൈറ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ബി എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഏറിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ലെങ്ത് ഓഫ് ബി സി ഈസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ബി സി ബി സിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബി സി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സൈഡ് ഓഫ് ബി സി ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബൈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ടു ടു ഡി അതായത് ബി സി എന്ന ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സൈഡ് ഓഫ് ബി സി ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബൈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ടു ഡി വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി അതായത് ഈ കാണുന്ന പുതിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ലേ എ ഡി സി ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ആണ് ഓക്കെ എ ഡി സിയുടെ ഏരിയ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എ ഡി സിയുടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഹൈറ്റ് ഇല്ല ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പേ പഠിച്ചല്ലോ എന്താണ് എ ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സി ഡി അല്ലെ ഈ ബേസിനെയും എ ബി എന്ന ഹൈറ്റിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ എ ബി നമുക്ക് ഉണ്ടോ എ ബി നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ പക്ഷെ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാ കാരണം എന്താ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ നമുക്ക് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉം ഏറിയ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോറിന് ഇപ്പുറത്ത് എടുക്കണം നമുക്ക് എക്സ് അല്ല വേണ്ടത് അപ്പൊ ഫോറിന് ഇപ്പുറത്ത് എടുക്കുമ്പോ അത് എന്തോവായി മാറും അത് ഡിവിഷൻ ആയി മാറും കാരണം എന്താ കാരണം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോ എന്താ ഡിവിഷൻ ആവും ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ ഫോർ ഇൻറ്റു വണ്ണും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ ഡിവിഷൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അറിയാവുന്നതെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി എ ബി എത്രയാണ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയുടെ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോമുല എന്താണ് യെസ് ഫോമുല നമുക്കറിയാം ബേസ് എന്താണ് സി ഡി ആണ് സി ഡി ഇൻറ്റു എ ബി എ ബി ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെ എ ബി ബൈ ടു ഓക്കെ നോക്കി എ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി സി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസ് ആണ് സി ഡി അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് ഹൈറ്റ് അല്ല ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ എഴുതാം സി ഡി എത്ര നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു വണ്ണും ടു ഇൻറ്റു ത്രീയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ത്രീ സാർ എത്രയാ തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എല്ലാ പ്രോബ്ലവും സെയിം ആയിരുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ഫോമിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരുന്നു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബൈ ടു ആയിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർമുലയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബേസിന്റെയും ഹൈറ്റിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയാണ് അല്ലെ ബേസിന്റെയും ഹൈറ്റിന്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പകുതിയാണ് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു അപ്പം വളരെ കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണ് എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം ടിലൻ ബൈ താങ്ക് യു